Volvemos al fútbol, pero ahora con lo que está pasando en la sexta fecha del torneo local, Maxi. Cuatro partidos, nueve goles. Por ahora, buen promedio. Bien, bien. Dentro de todo, no fueron los partidos súper fuertes. Top. Estamos esperando lo que pase y sobre todo vamos a ir repasando lo que viene dejando la fecha y lo que va a venir. Perfecto. Bueno, acá vemos, se terminó hace un ratito Platense y Central Córdoba de Santiago del Estero igualaron uno a uno. Gastón Suso ponía el primero para el equipo de Martín Palermo. Luego de este córner, el rebote en el área. Agarra lindo, ¿eh? Nada que hacer para el arquero. Pero después iba a llegar el empate a través de Lucas Gamba. A ver, decime vos qué te parece. A ver. Le pega de afuera, está bien, lo dejan patear. Pero el arquero... Mmm... Mm. Ramiro Macagno se llama. Manitos blandas. No sé si no se mandó una macana al arquero. Lo cierto es que con este gol... La cara que el puso Palermo. El ferro diario y la lo decía todo. La cara de eso, Palermo, ¿no? por favor. Lo decía todo. Uno a uno, tablas, repartieron puntos. Y de esta manera, con el empate, se acabó el partido en Vicente López. Con un empate que me parece que no le sirve a ninguno de los dos. Hace un ratito también, ¿eh? Terminó Gimnasia de Grima La Plata y Colón 0 a 0. Ajá. Y lo que pasaba, ¿en dónde...? En Santa Fe, victoria de Unión 2 a 1 frente a Estudiantes que ya no tiene más técnico. Dejó de ser el entrenador Abel Valgo, duró a quien, a seis partidos. A quien le había ido muy bien en Santiago del Estero. Bueno, acá no. Y aparte no era del ADN de Estudiantes, no lo querían. Mirá, ahí lo tenés. La cara mirando como que no entendía, Piris y Machuca los goles. Lo cierto es que Valgo se acaba de ir de Estudiantes... Seis fechas, dos técnicos ya van afuera. Y este fue un partidazo. En donde Central, con ese gol de Infantino, se ponía 1 a 0, pero después en una ráfaga, ¿eh? porque a los 70, 79, 83 y 88, Mirá. Toledo, Quintana, en contra, Melano y Lisandro López iban a ser los autores de los goles. Claro, el Canalla se quedó con uno menos y ahí aprovechó el equipo de Damonte para... Meter un par de cambios, acelerar y dar vuelta la historia. Terminó ganando Sarmiento 4 a 1. Licha eterno, ¿eh? eh siempre. Siempre, siempre. 40 años cumplió. Qué maravilla. Y fíjate cómo sigue rindiendo. Mirá lo que tenemos acá. A ver. Repaso de lo que se viene. Se está jugando la Lanús River 0 a 0. 21 a 30, dos partidos. Atlético Tucumán, Banfield y Newells recibiendo a Barraca Central. Allí en fíjate Rosario. lo que había... En la tribuna, porque ya están colgados los trapos, sí. ¿eh? En la cancha, ahí en el coloso Marcelo Bielsa. Leo, sos el corazón de un país que te ama. Newells está con vos, en referencia, obviamente, a todo lo que sucedió en la semana con el atentado del supermercado de la familia de la mujer de Leo Messi. Vamos a tener que ver... Seguramente no pasará nada, un fuerte operativo de seguridad, pero Rosario está obviamente alterada por lo que pasó con la familia. Si el domingo sí, ¿eh? Mañana. 17 horas, Independiente Instituto, atento, 19 a 15, sí. el clásico de barrio. Partidazo. Huracán, San Lorenzo, partidazo. Huracán hasta ahora es el único invicto del torneo. Es el único que no perdió. Todos conocen la derrota, menos el globo. Que no llega a perder, no van a decir, mirá los todos claro. para lo que están diciendo. Lo que más. 21 a 30, Talleres Vélez, mismo horario. Para Tigre y Argentinos Juniors. Sí. Y el lunes, mira. Mira qué partidazos el lunes. Dos partidos. Godoy Cruz Racing, Arsenal, Belgrano. A las 5, 21 horas. Boca recibe a uno de los punteros. Claro. En la bombonera. Defensa y justicia a las 21. Quedó para el lunes porque había jugado el miércoles. Exacto.